potential energy, kinetic energy ayu, pinida the mechanical energy, yantri gorja mayu maruno, avade e potential energy in the parayan parayan, namely kriti nartiri kinna jaratin, avade potential energy anu lada. Adu move yan thodangam ball, pen stock pipe vadi move yan thodangam parayan, kinetic energy ayu maruno. Pini adu turbine karakkana the lude yantri gorja, mechanical energy ayu maruno. अद नमक का इलेक्ट्रिसिटी उड़ा फॉर्मूले के गुटनो ये रीडी ले इलेक्ट्रिसिटी उल्पादी पिच्चू गुण्डे नमल प्रथम नम आइटम पावर डिस्ट्रीब्यूशन नारातुन द इधर ले सेंडर्स हैं मूला मट्टम कुच्चियाडी इडुकी पल्लीवासल ऐनी पत्ते गल ले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन्स आना उपयोग इच्छिरी Thermal power stations ले प्रधान माय मिलना energy changes, chemical energy आदिम heat energy आई मारनो। So chemical energy transforms to heat energy। वींडम अदर mechanical energy आई मारेयो। Mechanical energy Transforms to electrical energy. इतने माने thermal power stations से नडकुना energy changes. इन्हीं एंगने याने दे पर किन्हों नोका calcari naphtha lignite इन्हीं इंदर नगल कत्ते चे calcari naphtha the lignite in the internal cottage jelate unna the martha tilum taban lady mullah நீராவியுடைச்சக்திப்பியுவிட்டு आदमाय केमिकल एनर्जी इंगने यानी केमिकल एनर्जी वेरना नोका ये कल्करी नाफ्ता लिक्नाइट ये मून इंधन अंगलों गुड़े ओरे मिच्छ कत्ती किन्हो इन औरे न्याला अवधे केमिकल एनर्जी केमिकल साने मून साधने अंगलों एंड रिटो आदने जलतने उयरना मर्दतेलम ताबन रेरे मुला नीरा व्याकी मार्टिनो अ Windum ini dia biru de, sekti ubi-ubi cuma turbine karakun ada mechanical energy dan wajudi itu nada electrical energy. I thermal power stations, pradhanam ayam ulla, stalangan la, navy di power stations sedo kian ada noka. Navy di kayam kulam. Ramagundam Brahmapuram Ramagundam Brahmapuram In this case, there are thermal power stations and thermal methods. Let's look at nuclear power stations. Let's look at nuclear power stations.
ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്നു ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജിയായി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് അത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയായും അവസാനം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയായും മാറുന്നു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എങ്ങനെയാണിത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നോക്കാം ന്യൂക്ലിയർ ഊർജം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജലത്തിനെ ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിനും താപനിലയിലുമുള്ള നീരാവിയാക്കി മാറ്റുന്നു നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളിലാണ് വ്യത്യാസം ഇവിടെ കൽക്കരി നാഫ്ത ലിഗ്നൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ന്യൂക്ലിയർ ഊർജം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഊർജം ഉപയോഗിച്ച് ജലത്തെ ഉന്നത മർദ്ദത്തിലും താപനിലയിലുമുള്ള നീരാവിയാക്കുന്നു ഉന്നത മർദ്ദത്തിലും താപ നിലയിലും ഉള്ള നീരാവിയാക്കി ഈ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ടർബൈൻ കറക്കുന്നു ഈ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ടർബൈൻ കറക്കി വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട പവർ സ്റ്റേഷൻസ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പവർ സ്റ്റേഷൻസ് താരാപൂർ കൽപ്പാക്കം കൂടംകുളം താരാപൂർ കൽപ്പാക്കം കോട്ട കൂടംകുളം ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പഠിക്കുമ്പം കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻസും ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യം കെമിക്കൽ എനർജി ആണ് ഇതിന് ന്യൂക്ലിയർ എനർജിയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ കൽക്കരി നാഫ്ത ലിഗ്നൈറ്റ് എന്നീ ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ജലത്തിലെ നല്ല പ്രഷറിലും അതേപോലെ തന്നെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലുമുള്ള നീരാവിയാക്കിയിട്ട് വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നു എന്നിട്ട് ഈ വേപ്പേഴ്സിൻ്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ടർബൈൻ കറക്കുകയും അതിലൂടെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഈ പവർ പ്രേഷണത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ എനർജി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഊർജ നഷ്ടം സംഭവിക്കും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഊർജ നഷ്ടം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അത് കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് പവർ പ്രേഷണത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഊർജ നഷ്ടം കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളേവ പവർ പ്രേഷണത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഊർജനഷ്ടം കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളല്ല ഒന്നാമത്തെ മാർഗം അതിൻ്റെ പ്രതിരോധം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രതിരോധം കുറയ്ക്കുക റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കുറയ്ക്കുക രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് 
വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത കുറയ്ക്കുക ഒരുപാട് എനർജി കൊടുക്കുമ്പോൾ നഷ്ടം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത കുറയ്ക്കുക ഇനി ഈ പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പല രീതികളിലേക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീസിലേക്ക് പോകുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കാര്യം വീട് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക അളവുണ്ട് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ അളവ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് ടു തേർട്ടി വോൾട്ടാണ് വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ അളവ് എത്ര ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഈ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഗാർഹിക വിതരണ ട്രാൻസ്ഫോർമറിലെ വിതരണ ലൈനുകളിലെ ഒരു ഫേസ് ലൈനും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് അതായത് ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകം ഒരു പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യാവുന്നത് Difference between a phase line and earth. Difference between a phase line and earth. This is the 230 volt. We have a power grid. പവർ ഗ്രിഡ് എന്നാൽ എന്ത് വിവിധ വൈദ്യുത ഉൽപാദന വിതരണ സംവിധാനങ്ങളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശൃംഖലയാണ് പവർ ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വിവിധ വൈദ്യുത ഉൽപാദന വിതരണ സംവിധാനങ്ങളെ വിതരണ സംവിധാനങ്ങളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ശൃംഖലയാണ് പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ശൃംഖലയാണ് പവർ ഗ്രിഡ് ഒരു പവർ സ്റ്റേഷൻ്റെ പ്രവർത്തനം അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ പവർ ഗ്രിഡിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പവർ സ്റ്റേഷൻസിനെ തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ പവർ ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പവർ സ്റ്റേഷൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുന്ന പക്ഷം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം ആ പ്രദേശത്തുള്ള മുഴുവൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരും അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് മറ്റൊരെണ്ണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ പവർ ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ പവർ വിതരണ ട്രാൻസ്ഫോർമറിലെ ലൈനുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം പവർ വിതരണ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളിലേക്ക് എത്തുന്ന ലൈനുകളുടെ എണ്ണം പവർ വിതരണ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളിലേക്ക് എത്തുന്ന ലൈനുകളുടെ എണ്ണം മൂന്നാണ് ലൈനുകളുടെ എണ്ണം അതേസമയം ഈ വിതരണ ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ലൈനുകൾ നാല് വിതരണ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ലൈനുകളുടെ എണ്ണം നാല് 
നാലെണ്ണമാണ് പൊരിക്ക് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പവർ പ്രേഷണത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഊർജ നഷ്ടം കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രതിരോധം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രതിരോധം കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പം നമുക്കതിൽ ഈ കമ്പികളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയിട്ട് ചാലക ചുരുളുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ കമ്പികളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയിട്ട് പ്രതിരോധം കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ ഊർജ നഷ്ടം ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ അളവ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ആണ് ഈ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ഫേസ് ലൈൻ ആൻഡ് എർത്ത് പവർ ഗ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിവിധ വൈദ്യുത ഉൽപാദന വിതരണ സംവിധാനങ്ങളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന ഒരു സീരീസ് ഒരു ശൃംഖലയാണ് പവർ ഗ്രിഡ് പവർ വിതരണ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളിലേക്ക് മൂന്നെണ്ണവും അതേസമയം ഈ വിതരണ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നാല് ലൈനുകളുമാണ് പോകുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വൈദ്യുതോർജം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏത് വൈദ്യുതോർജം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം വാട്ട് അവർ മീറ്റർ വാട്ട് അവർ മീറ്റർ ഇതിൻ്റെ വ്യാവസായിക യൂണിറ്റ് കിലോ വാട്ട് അവർ ആണ് വ്യാവസായിക യൂണിറ്റ് കിലോ വാട്ട് അവർ അപ്പം ഈ കിലോ വാട്ട് അവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തുമാത്രം വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം കിലോ വാട്ട് അവറിലുള്ള ഊർജം കണക്കാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഫോർമുല തന്നെയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച വൈദ്യുതോർജം കണക്കാക്കാൻ കിലോ വാട്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഉപയോഗിച്ച വൈദ്യുതോർജം കണക്കാക്കാൻ കിലോ വാട്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫോർമുല കിലോ വാട്ട് അവറിലുള്ള ഊർജം കിലോ വാട്ട് അവറിലുള്ള ഊർജം ഈക്വൽ ടു വാട്ടിലുള്ള പവർ ഇൻറ്റു മണിക്കൂർ ബൈ തൗസൻഡ് വാട്ടിലുള്ള പവർ ഇൻറ്റു ടൈം ബൈ തൗസൻഡ് ടൈം ഇൻ ഹവേഴ്സ് ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തുമാത്രം വൈദ്യുതിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ ഒരു ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് എന്തുമാത്രം ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നുള്ളതും പിന്നെ അതിന് ഓരോ സ്റ്റേജിനുമുള്ള ചാർജസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ കാണിക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കിപ്പോൾ വരുന്നത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് പവർ ഉള്ള ഒരു ഗ്രൈൻഡർ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് പവർ ഉള്ള ഒരു ഗ്രൈൻഡർ രണ്ട് മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴുള്ള വൈദ്യുതോർജം കണക്കാക്കുക രണ്ട് മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴുള്ള
വൈദ്യുതോർജ്ജമാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് അതാണ് നമ്മളുടെ വാട്ടിലുള്ള പവർ അവർ തരുന്ന പവർ ടൈം അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു അവേഴ്സ് ആണ് അപ്പം കിലോ വാട്ടിലുള്ള കിലോ വാട്ട് എനർജി ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ബൈ തൗസൻഡ് അതായത് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടെൻ സീറോ സീറോസ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പം ബാക്കി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ വാട്ട് ഹവർ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം എനർജിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഈ വൈദ്യുതോർജം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം വാട്ട് ഹവർ മീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യാവസായിക യൂണിറ്റ് കിലോ വാട്ട് ഹവറാണ് ഇനി ഇത് എന്തുമാത്രം എനർജിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഈ ഫോർമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടിലുള്ള പവർ ഇൻ ടു ടൈം ഇൻ ഹവേഴ്സ് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ സെക്കൻഡ്സിലാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മിനിറ്റ്സിലാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളത് ഹവേഴ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ബൈ തൗസൻഡ് ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്